காவியா நீ எதுவும் பேச மாட்டியா இதுல முடிவெடுக்க வேண்டிய உரிமா உனக்கு மட்டும்தான் இருக்கு கண்டதெல்லாம் இங்க தேவையில்லாம பேசக்கூடாது இல்லத்த இந்திரா அக்கா இது பாருங்க என் அக்கா இப்போ உடம்பு முடியாம இருக்கா இந்த டைம்ல நான் தான் அவளுக்கும் சேர்த்து யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு அக்கா பாத்தியா எப்படி பேசுறான்னு இவெல்லாம் திருந்தவே மாட்டாக்கா என்னைக்கு இவன் நார்மலா பேசிருக்கா இவ வாய மூடுறதுக்கு நம்ம வீட்டுல யாருக்குமே தைரியம் இல்ல எல்லாரும் கொஞ்சம் சும்மா இருங்க ஏய் உனக்கு என்ன வேணும் என் அக்காக்கு இந்த வீட்டுல சுத்தமா பாதுகாப்பே இல்ல முதல்ல ஒரு டூப்ளிகேட் சாமியார கூட்டிட்டு வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் என் அக்கா வழக்கி விழுந்தா அதுக்கப்புறம் ஹீட்டர் சுவிட்ச்ல ஷாக் அடிச்சுது இப்போ விஷம் இந்த வீட்டுல என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல இதெல்லாம் தானாவே நடந்ததுன்னு என்ன நம்ப சொல்றீங்களா யார் என்ன சொன்னாலும் சரி நான் என் அக்காவை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு தான் போறேன் உங்களுக்கும் என் அக்கா மேல நிஜமாவே அக்கறை இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கும் புரியும் வசதி வாய்ப்பா தெரிய தங்கச்சி என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போறா அவ சொல்றதுல சில விஷயம் உண்மையா கூட இருக்கலாம் எனக்கு அக்கறை இல்லைன்னு நினைக்கிறியா இல்ல அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது நீங்க என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிறீங்க இப்போ நீ உன் தங்கச்சியோட இந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டன்னா அந்த அக்கறையும் பாசமும் பொய்யாயிடாதா உன்ன நான் நல்லா பாத்துக்கலன்னு வெளியில எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த அவமானத்தை தான் நீ எனக்கு தர விரும்புறியா இப்பவும் உனக்கு ஏ மேல நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும் நீ இங்கீரு ஓ விருப்பம்தான் காவியா எனக்கு முக்கியம் நீயே முடிவெடு நீ என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் ஐயோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை த நான் இங்கேயே இருக்கேன் தான் நீ சும்மா இரு இதுக்கு மேல எதுவும் பேசாத அக்கா நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்ல அதான் சொல்லிட்டாங்கல்ல நீ கொஞ்சம் அமைதியா இரு காவியா ஓ நம்பிக்கையை நான் கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன் காவியா நீ போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ தேவையில்லாம நீ எதை பத்தியும் யோசிக்க வேண்டாம் இங்க யாரும் எதுவும் பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம் அவங்க 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 உங்க வேலைய பாருங்க நீ உள்ள போ காவியா இந்திரா 
கேட்டுட்டு அவளை கேட்டதுக்கு அப்புறமும் நான் போனால் நல்லா இருக்காதுல்ல இனிமேல் நானும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே இருக்கேன் நீ பயப்படாதடி கோச்சுக்காத இந்திரா அக்கா உனக்கு எதுவுமே புரியலக்கா இவங்க எல்லாரும் நல்லா அக்கறையாக தேன் தடவன மாதிரி தான் பேசுவாங்க ஆனால் நிஜத்தில் இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது இந்திரா ஆனால் அத்தை அவ்வளோ கெஞ்சி கேட்கும்போது என்னால் மறுத்து சொல்ல முடியாதுடி ப்ளீஸ் நீ கோச்சுக்காத எனக்கு எதுவும் தப்பா நடக்காது அதான் அத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல இந்த வீட்டில் எப்ப என்ன நடக்கும்னு தெரியாம போச்சேடி கொஞ்ச நேரத்துல என்னை எப்படி படுபடுக்க வச்சுட்டா பாத்தியா ராகினி தண்ணி கொஞ்சம் குடுறி எனக்கு இன்னும் படப்படுப்பாவே இருக்கு குடுடி அக்கா இருங்க தர இந்தாங்க நானு இத்தனை வருஷமா நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வாரிசு வரலையேன்னு இருந்தேன் இப்ப அந்த குறை நிறைவேறிடுச்சுங்கிற சந்தோஷத்துல இருக்கேன் இவ என்னடானா காவியாவ கண்ணுக்கு மறைவா கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்ற எப்படியோ சமாளிச்சாச்சு இப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு அக்கா எனக்கு இப்பதான் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு ஏண்டி என்னாச்சு உனக்கு நீ முன்ன மாதிரி எல்லாம் இல்ல ரொம்ப மாறிட்ட முதல்ல இருந்த அந்த பழைய கெத்தலாம் இப்ப இல்லக்கா என்னடி சொல்ற பின்ன நீ யாருக்கா இந்த வீட்டுக்குள்ள மகாராணி மாதிரி ஆர்டர் போட்டுட்டு கம்பீரமா உட்கார்ந்துருப்ப மாமாவே உன்னை பார்த்து பயப்படுவாரு சும்மா பார்த்தாவே கப்பு சுப்புன்னு அடங்கி போறவரு நீ சொல்லி இந்த வீட்டுல யாராவது எதிர்த்து பேசிருக்காங்களா இல்ல நான் தான் இது வரைக்கும் உன்னை எதிர்த்து பேசிருக்கனா இப்ப எதுக்கு நீ இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க என்ன விஷயம் நேரடியா சொல்லு நேரம் எனக்கா சொல்றது உனக்கே தெரியாதா நீ எப்படி சமாளிச்சன்னு நீ புலம்புற அளவுக்கு எல்லாம் மாறி போச்சு போயும் போயும் நேத்து வந்தவங்க அவங்க அந்த இந்திரா என்னடானா நம்ம கண்ணுல விரல விட்டு ஆட்டுறா நீ என்னன்னா அந்த காவியா பேச்செல்லாம் கேட்டுட்டு அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கலக்கா உன்னால நானும் அவளுக்கு அடங்கி போக வேண்டியதா இருக்கு இந்த சுபாவும் ஹேமாவும் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம சொல்றது கேட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நடந்துப்பாங்க இப்ப இந்த காவியாவும் இந்திராவும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவளுங்க சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன பெருசா ஆகி போச்சுன்னு இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற பாத்தியாக்கா உனக்கு நான் என்ன பேச வரேன்னு கூட புரியல இந்த நிலைமைக்கு போயிட்டங்கிறது கூட உனக்கு புரியல அதை உன்னால உணரவும் முடியாது இப்ப கடைசியா அக்காவும் தங்கச்சியும் சேர்ந்து எந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்கன்னு பாத்தியா உன்னை இப்படி கெஞ்ச விட்டுருக்காளுங்க அத நினைச்சாலே எனக்கு ஏய் நீ கொஞ்சம் பதட்டப்படாம இரு இதெல்லாம் அவங்க பிளான் பண்ணி செஞ்ச மாதிரி எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலடி இதுல எந்த கௌரவ குறைச்சலும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல நீ கொஞ்சம் புலம்பாம இரு ஏன்கா நீ எப்படி பேசுற எப்படிக்கா உன்னால இப்படி திடீர்னு நல்லா மாற முடியுது ஆமாண்டி கண்ணை கட்டிக்கிட்டு எல்லாரையும் குறை சொல்லிட்டு போறவ இல்லடி இந்த ஜெயா இந்திரா சொல்றதுலயும் ஒரு விஷயம் இருக்கு அதெல்லாம் சும்மா ஒதுக்கி தள்ளிட்டு போக முடியாது இது வரைக்கும் காவியாவுக்கு வந்த ஆபத்தெல்லாம் உண்மையா யாரோ திட்டம் போட்டு பண்ணது தானே அப்படிதான் எனக்கு தோணுது எனக்காது காவியா பேச்சுதான் கேக்குறேன்னு நினைச்சேன் இப்ப எனக்கா இந்திரா சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம வீட்டு ஆளுங்களை கூட சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிட்டியா ராகினி இதுதான் உன் பிரச்சனையே நான் என்ன சொல்றேன்னு நீ சரியா கேட்க மாட்டேன் நான் ஒண்ணு இந்திராவை நம்பல ஆனா அவ வார்த்தையில இருக்கிற உண்மைய நம்புறேன் அவ பீல் பண்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு 
இத பார் இப்ப என் உயிருக்கு ஏதோ ஆபத்துன்னா நீ ஃபீல் பண்ணதானே செய்வ அதனாலதான் நான் இந்திராவோட சந்தேகத்தை சீரியஸா எடுத்துக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னோட வம்சத்தை அழிக்கணும்னு யாரோ நினைக்கிறாங்கல்ல அது யாரு வீட்டுல மூணு பேருக்கு முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ஒரு வாரிசு கூட இது வரைக்கும் உருவாகல கடவுள் புண்ணியத்துல கதிர் காவியா மூலமா இந்த வீட்டுக்கு ஒரு வாரிசு வரப்போகுது ஆனா அது உருவாகி குழந்தை பொறக்க கூடாதுன்னு தடுக்கிறாங்கன்னா அது யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் குடும்ப வாரிசுக்கே விஷம் கொடுத்தாங்கல்ல பாத்துக்கிட்டே அது யாரு எதுக்காக இதை செய்யறாங்கன்னு நான் கண்டுபிடிக்க அவங்கள மட்டும் நான் கையும் கழுவமா புடிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அன்னைக்கு தெரியும் அவங்களோட நிலைமை என்னன்னு அப்ப உனக்கும் தெரியும் இந்த ஜெயாவோட பவர் குறைஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு என்னோட கோபம் எப்படி இருக்கும்னு நீ பாப்ப என்னோட ஒரு பக்கத்தை தான் எல்லாரும் பாத்துருக்காங்க ஏன் என் கூட பிறந்து இப்ப வரைக்கும் என் கூட இருக்கிற உனக்கே இன்னும் என்னை பத்தி பல விஷயங்கள் தெரியாது இந்த வீட்டுல என்னோட இருந்துகிட்டே எனக்கு துரோகம் பண்ணா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு யாருக்கும் தெரியாதுல்ல நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேன்னு கூடிய சீக்கிரமே அவங்க எல்லாம் பார்க்கதான் போறாங்க நீயும் பார்க்கதான் போற அக்கா இப்ப ஏன் நீ இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற நீ கொஞ்சம் அமைதியா இரு ரிலாக்ஸ் ஆகு உனக்கு ஏற்கனவே ஹைபிபி வேற இருக்கு இனிமேல் இந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் நடக்காது உனக்கு இரு நான் போய் ஜூஸ் கொண்டு வர வேண்டாம் விடு எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நீ போ நான் பாத்துக்கிறேன் என்னென்னு <laughs> 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 நீங்க ஏதோ புலம்பிட்டே வரீங்க ரொம்ப பதட்டமா வேற இருக்கீங்க என்னாச்சு நாம தான் விஷ விஷம் தெரிஞ்சிடுச்சா ஏய் அடி பாவி நாம வச்சமா முதல்ல கதவு சத்து போடி என்னாச்சு இப்ப எதுக்கு இப்படி பேசுறீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் அறிவு இருக்கா மொட்டா என்ன பேசணும் என்ன பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கூட அறிவுங்கிறதே கிடையாது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இப்படி சத்தமா வேற பேசுற யாராவது காதல விழுந்தா என்னடி ஆகும் முந்திரி கோட்டை மாதிரி எதையாவது பண்ணிட்டு எனக்கே பிரச்சனை குடுக்கற நீ இப்போ எனக்கு இது தேவையா எதுக்குமே பதறாத உங்களை கூட இப்படி பதற விட்டுட்டாலே வந்து இந்திரா ஏ அது இந்திராவால இல்ல உன்னால கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம மாட்டி போனு தெரிஞ்சே செஞ்ச வேலை கடைசியில ஏன் பக்கம் திருப்பி விடுறீங்க இங்க யாரு பக்கமும் திருப்பி விடல இதுக்கப்புறம் நீ கொஞ்சம் அடக்கி வாசின்னு சொல்ற உனக்கு என்ன இப்ப என்ன அடக்கி வாசிக்கணும் இங்க பாரு அக்கா கிட்ட பேசிட்டு தான் வரேன் நானு 
அக்கா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காங்க அவங்களுக்கு முதல்ல இந்த விஷயம் எல்லாம் பிடிக்கவே இல்ல யார் செஞ்சாங்களோ அவங்களை என்ன பண்றேன் பாருன்னு பயங்கர கோபத்துல இருக்காங்க ஹேமா அதனால ஏ நான் என்ன சொல்றேன் ரொம்ப நக்கல நீ பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்க கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா போதுல உனக்கு அக்கா என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியுமா யாரு விஷம் வச்சாங்களோ அவங்களை கண்டுபிடிக்க போறேன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க உஷாரா இருன்னு உன்ன பண்ண ரொம்ப ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்க நீ என்னது சின்ன புள்ளத்தனமா எல்லாம் இருக்கு சொன்ன போதுமா செஞ்சிட முடியுமா என்ன அதெல்லாம் நம்மள ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீங்க பழைய மாதிரியே இருங்க நீங்க இப்படி இருந்தா எனக்கு கான்பிடன்ஸ் போயிடும் இல்ல ஹேமா உனக்கு அக்காவை பத்தி சரியா தெரியாது இதோட நிப்பாட்டிக்கோ அக்கா கோவத்தெல்லாம் இங்க யாருமே பாக்க முடியாது இனிமேல் இந்த காவியாவுக்கு நீ எந்த தொல்லையும் கொடுக்காத என்னோட டார்கெட் இந்திரா தான் அவள முதல்ல வீட்டை விட்டு நான் துரத்துற அது வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் சும்மா இரு என்னது நான் சும்மா இருக்கணுமா நாளுக்கு நாள் அவளுக்கு இந்த வீட்டுல மரியாதை கூடிக்கிட்டே போது என்ன பாத்துட்டு சும்மா இருக்க சொல்றீங்க ஒரு சவால் வருதுனா அத தாண்டிதான் ஆகணும் அப்புறம் நம்ம மரியாதை என்ன வருது ஏய் மரியாதையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது இப்ப மட்டும் நீ தேவையில்லாம எதையாவது செஞ்சு மாட்டிக்கிட்டேன்னு வெய் நீ மாட்டுறது இனிமேல் காவியாவை டிஸ்டர்ப் பண்ண போறது இல்ல இதுதான் என்னோட முடிவு இப்ப என்னதான் சொல்றீங்க இனிமேல் நீயும் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அக்கா கிட்ட மாட்டிக்காம சைலண்டா இரு இல்ல நான் இப்படிதான் லூஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னா தாராளமா பண்ணிக்கோ ஆனா இனிமேல் நான் காவியாவை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சு என் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல என் ஒரே டார்கெட் அந்த இந்திரா தான் ரொம்ப பதட்டமா இருக்காங்க நீங்க வேணா இருக்க இட வேணும்னு அமைதியா இருக்கலாம் நான் எடுத்த முடிவுல இருந்து பின் வாங்கவே மாட்டேன் வீட்டுல முதல் வாரிசு உண்டாக நான் விடவே மாட்டேன் இந்த வீட்டுல குழந்த சத்தம் கேட்டா அது என்னோட குழந்தையா தான் இருக்கணும் நடந்தா <laughs> நல்லது <laughs> ஆமாக்கா ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தா கால் பிடிச்சுக்கும் மாமா சொல்றது சரிதான் என்ன என்ன அப்படி பாக்குறீங்க நான் எதுவும் தப்பா சொல்லிட்டேனா இல்ல உங்க மாமா சொல்லி இது வரைக்கும் நீ அதை சரின்னு பேசினதே இல்லையே தொந்தரவில்லையே <laughs> எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சரி உட்காரு சாப்பிடலாம் உட்காரு சாப்பிடு என்னதா இருந்தாலும் அக்கா விஷயத்திலயும் குழந்த விஷயத்திலயும் அத்த அக்கறையா தான் இருக்காங்க
சாம்பார் ஊட்டவா உங்களுக்கு தே கொஞ்சமா போடு இன்னைக்கு என்ன ஒரே வாசனலா தூள் கலப்புது என்ன என்ன ஸ்பெஷல் ஆமா தம்பி இனிமே தினமும் நம்ம வீட்டுல ஸ்பெஷல் தான் காவியாக்கு தினமும் நல்ல சத்தான சாப்பாடு கொடுத்து தேத்தணும்னு டாக்டர் சொன்னாலும் சொன்னாங்க அத்த சூப்பரா ஒரு மெனு போட்டு என் கையில கொடுத்துட்டாங்க அப்படியா ஜெயா அப்போ இனிமே காவியா புண்ணியத்துல எங்க எல்லாத்துக்கும் நல்ல சாப்பாடு கிடைக்க போகுது இல்லையா சுபா இந்திரா இங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருக்கோம்ல நீயும் வாடி 